హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ అందరూ బాగున్నారా సో ఈరోజు నేను ఒక చక్కటి స్నాక్ రెసిపీ పేరు చెప్పంగానే ఎవ్వరు కూడా కాదు అనలేరండి అదేంటంటే కుర్కురే కుర్కురే అంటే మనందరికీ ఇష్టమే కదా సో బయట ఇప్పుడు మార్కెట్లో వెళ్ళి ప్యాకేజింగ్ ఫుడ్ తినే కంటే కూడా ఇంట్లో చేసుకుంటే హెల్దీ కాబట్టి ఈ రెసిపీ ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీతో షేర్ చేస్తాను ముందుగా ఒక కప్ రైస్ తీసుకోండి ఇది మీరు స్మాల్ కప్ అయినా బిగ్ కప్ అయినా ఏదైనా పర్వాలేదు రేషన్ రైస్ అయితే ఇంకా బెస్ట్ దీంట్లో ఒక రెండు స్పూన్స్ వరకు మనం కందిపప్పు తీసుకోవాలి అలాగే రెండు స్పూన్స్ పచ్చిశనగపప్పు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మనము రాళ్ళు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూసుకొని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత రెండు సార్లు బాగా వాటర్తో వాష్ చేసుకోవాలి తర్వాత వీటిని నీళ్ళు మనం మంచినీళ్ళు పోసేసి మీరు ఒక నాలుగైదు గంటల నానపెట్టవచ్చు లేదు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చేసుకున్నామంటే నైట్ అయినా సరే ఓవర్ నైట్ నానపెట్టుకోవచ్చు బాగా నానిన తర్వాత మనకి చక్కగా పప్పు బియ్యం ఇలాగ నాని ఉబ్బి కనిపిస్తాయి సో ఇప్పుడు మనం ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకుని విడిగా కుక్ చేసుకోవచ్చు కానీ అంటే చాలా సమయం పడుతుంది ప్రెషర్ కుక్కర్లో అయితే బాగా మెత్తగా ఉడకాలి కాబట్టి మనకి పని కూడా సులభం అవుతుంది సో ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఈ మొత్తం బియ్యము పప్పుల మిశ్రమాన్ని వేసిన తర్వాత దీంట్లో రెండు నుంచి మూడు టమాటాలు వేసుకోండి అంటే ఈ టమాటా వేయడం వల్ల మనకి చక్కటి పులుపు అనేది వస్తుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర టమాటో లేకపోతే మీరు టమాటో పౌడర్ ఉన్నా కూడా కొంతమంది రెసిపీస్ బాగా చేసే వాళ్ళల్లో ఉంటాయి కదా అదైనా వేసుకోవచ్చు నా దగ్గర పౌడర్ లేదు సో నేను అందుకే టమాటోలు వేశాను ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు కారం మిరియాల పొడి జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా అలాగే ఇది బేకింగ్ సోడా చివరిగా ఒక ఉల్లిపాయ నేను గ్రైండ్ చేసి వేసుకుంటున్నాను ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఏంటంటే చక్కటి రుచి అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు పిల్లలు కుర్కురే తింటూ ఉంటే మనకి కమ్మ టేస్ట్ ఉంటుంది చూడండి సో ఇవన్నీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే అవి కుక్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసేస్తాం అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి బాగా కలిసేలాగా కలపండి నేను ఉప్పు కూడా వేసేసాను ఇలాగ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఉప్పు సరిపోయిన తర్వాత కొంచెం నీళ్లు చూసుకోవాలి మనం ఎందుకంటే వండిన తర్వాత మళ్ళీ వీటి మీద మనం ఉప్పు వేసుకుని అట్లా ఏం తినం కాబట్టి మనం వండే పదార్థంలోనే ఉప్పు సరిపోయిన తర్వాత చూసి కొంచెం నీళ్ళని అవసరమైతే ఇంకొంచెం ఉప్పు వేసేసుకోండి ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు విజల్స్ మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వచ్చిన తర్వాత మీకు అన్నం చూసారు కదా చక్కగా మెత్త సాఫ్ట్గా ఉడికిపోయి ఉంటుందండి పప్పు అన్నం అంతా కలిసిపోయి దీంట్లోనే ఇందాక మనం ఒక రెండు స్పూన్లు నూనె కూడా వేసుకుని ఉన్నాము సో ఇవన్నీ బాగా ఉడికేసిన తర్వాత మంచిగా మ్యాష్ చేసుకోవాలి పప్పు గుత్తితో కానీ లేదంటే మీ దగ్గర ఏది ఉన్నా సరే గరిటెతో కానీ మంచిగా మెత్తటి పేస్ట్ లాగా అయిపోవాలి లేదు అంటే మీరు చల్లాదిన తర్వాత మరీ పేస్ట్ లాగా కాకుండా కొంచెం కచ్చపచ్చగా మీరు మిక్సీలోనే సరే గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే గరిటెతోనే సరే ఇట్లా కష్టపడినా పర్వాలేదు కొంచెం సమయం పడుతుంది మనకి నీరు బాగా పీల్ చేసుకుంది కాబట్టి అన్నం అంతా కూడా దగ్గరకు అయిపోయింది ఈ విధంగా ఒక మూడు నుంచి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మనం బాగా మిక్స్ చేయాలి చేస్తే చక్కగా అన్నం అంతా కూడా ఒక పేస్ట్ లాగా తయారవుతుంది పిల్లల కోసం మరి ఇంత మాత్రం కష్టపడాలి కదా రెడీమేడ్గా ఒక ఐదు పది రూపాయలు తెచ్చేసేయడం చాలా ఈజీ మనకి కానీ దాని వెనకాల మనం ఇంట్లో చేయాలంటే చాలా అంటే చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు అన్నం అంతా బాగా మెత్తగా మ్యాష్ చేసుకున్నాక దాంట్లో ఒక మూడు నుంచి నాలుగు స్పూన్లు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోండి ఇది మనకి పిల్లలు తింటూ ఉంటే క్రంచీగా కర్కర్మన్ సౌండ్ వస్తే చూడండి ఆ క్రిస్పీనెస్ ఇవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా మన ఈ అన్నం మిశ్రమానికి బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే వాటర్ ఎక్కువ విజిల్స్ మనం చూసుకోకు వచ్చేస్తే నీళ్ళన్నీ ఎగిరిపోయి ఉంటాయి కదా అలాంటప్పుడు ఇంకొంచెం నీళ్లు వేసుకోండి మీరు కుక్ చేసుకున్న అన్నంలో నీళ్ళు నుండి తిప్పుతుంటే మెత్తగా తిరుగుతూ ఉంటే నీళ్లు వేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను వండిన ఈ కుక్కర్లో నీళ్లు చక్కగా సరిపోయి విజిల్ అంతా వచ్చేసి ఆవిరే అయిపోయినాయి కాబట్టి నేను కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ కలుపుకోవడానికి కాసి నీళ్లు కలుపుకొని ఇట్లాగా బైండ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా సరిపడా నీళ్లు ఇలాగ మనకు చక్కగా తిప్పుకుంటే తిరిగేలాగా ఉండాలన్నమాట అన్నం ముద్ద సరిపడా నీళ్లు వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సేపు మళ్ళీ దీన్ని వండుకోవాలి మనం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టి హై ఫ్లేమ్ కాదండి ఒక్క అర నిమిషం పాటు హై ఫ్లేమ్ ఉంచండి మనకి అన్నం అనేది వేడెక్కుతుంది ఆ తర్వాత చిన్న మంట మీద అంటే సిమ్లోనే పెట్టుకొని నిదానంగా కుక్ చేయాలన్నమాట స్లో మంట మీద ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాలు కుక్ చేస్తే ఈ కార్న్ ఫ్లోర్ అంతా మనం వేసింది కూడా ఉడికి మనకి పచ్చివాసన పోయి చక్కగా అన్నంతో పాటు మిశ్రమం లాగా కలిసిపోతుంది సో ఇంత ప్రాసెస్
సో ఇప్పుడు ఎండాకాలమే కాబట్టి మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు మంచిగా వీటిని తయారు చేశాక ఎండ పెట్టేసి స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి ఇలాగ ముందైతే చక్కగా కార్న్ ఫ్లోర్ మిశ్రమం అంతా కూడా ఉడికేలాగా బాగా కలుపుకుంటూ ఉండాలి అడుగంటకుండా మీరు ఇలాంటి పదార్థం స్టవ్ మీద పెట్టేసి మళ్ళీ ఏదైనా పని చూసుకున్నారంటే ఒక్కొక్కసారి అడుగంటుందండి మొత్తం మనం వండుకున్న అన్నం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుందండి సో ఈ ప్రాసెస్లో మాత్రం స్టవ్ విడిచి ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా దగ్గరుండే ఒక మూడు నిమిషాలు తిప్పుకున్న తర్వాత చక్కగా గట్టిగా అయిపోతుంది రైస్ అంతా ఫ్యాన్ కింద పెట్టారంటే చల్లారుతుంది చల్లారాక ఏదైనా ఇట్లాంటి నూనె కవర్ కానీ ప్లాస్టిక్ కవర్ ఏదైనా మీ దగ్గర ఏదున్నా సరే అది తీసుకుని దానికి చివరి కొంచెం ఇట్లాగా చిల్లు పెట్టుకొని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మీకు ఒక కవర్ మీద ఇలాగ వేసుకోవాలన్నమాట కుర్కురేలు అంటే మనందరికీ తెలిసిందే కదా షేప్ ఎలా ఉంటుందో సో చిన్నగా కావాలా పెద్దగా కావాలా మన ఇష్టం సన్నగా కావాలా ఇంకా లావుగా కావాలా పిల్లలు మన ఇంట్లో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకం టేస్ట్లు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ ఇష్టాన్ని బట్టి అడిగి ఆ విధంగా మీరు ఇలా చేయండి ఇదేంటంటే మనకు కొంచెం షేప్స్ పర్ఫెక్ట్గా అనిపించట్లేదు కదా అంటే కొంచెం మనం ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటే బరక బరకగా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చేశానంటే మనకి అచ్చు షాప్స్లో కొనుక్కుంటే కురుకురు ఎలా ఉంటాయో అలా షేప్ అనిపించలేదు నాకు ఫస్ట్ ఈ విధంగా వేసేటప్పుడు తర్వాత ఏం చేశానంటే ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయాక ఇంకొంచెం వేరే పని చేశాను ఇదేంటంటే మీరు అన్నం చల్లారక కొంచెం కొంచెం ముద్దలు మనం ఎలాగ తీసుకుంటామో వడియాలు వేసేటప్పుడు స్పూన్ తోటి అలా కొంచెం కొంచెం తీసి బై హ్యాండ్ కూడా చేయొచ్చు కానీ చేతికి మొత్తం అన్నం అంటేసేసి మనకి చాలా స్టిక్కీగా అయిపోయి అంత గజిబిజి పని అయిపోతుంది సో దాని కంటే కూడా ముందుగా ఈ విధంగా మీరు కావాల్సిన షేపు సైజ్ అనేది చేసేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ మనం చేతితో కొంచెం అలా అలా ఒత్తుకున్నామంటే అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి చాలా టైం ఇంట్లో అందరం కలిసేసి ఒకసారి అలా కూర్చొని ఒక తల రెండు చేతులు వేసామంటే రెండు నిమిషాల పని ఒక్క మనిషి చేస్తే చాలా సేపు పడుతుంది సో హ్యాపీగా ఫ్యామిలీ మొత్తం కూర్చొని ఇలాగ తయారు చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకళ్ళు చక్కగా అది షేప్ అనేది వేసేస్తూ ఉంటే ఇంకొకళ్ళు తీసుకుని దాన్ని ఇట్లా చేతులతో కొంచెం కొంచెం ఇట్లా ఇట్లా రుద్దుకుంటూ ఉంటే కరెక్ట్గా కురుకురేసి ఏ షేప్లో ఉంటే అలాగే వచ్చేస్తాయి సో తర్వాత నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించింది ఈ చిన్న మాడిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మీకు చేతికి అంటుకోకూడదు అంటే కొంచెం నూనె రాసుకొని ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే మనకి అన్నం ఎక్కువగా అంటుకోకుండా ఈజీగా ఉంటుంది పని చేసుకోవడం సో ఫైనల్గా మా పిల్లల కోసం కురుకురే ఇలా ఆలోచించి చేశాను సో చూసారు కదండి పర్ఫెక్ట్గా నేను ఆల్రెడీ రెడీ చేసినవన్నీ కూడా కురుకురే షేప్లోకి తీసుకొచ్చేసాను ఇలా అయిపోయిన తర్వాత వీటిని మంచిగా ఎండ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఎండాకాలమే కాబట్టి ఒక రెండు మూడు రోజులు మనం బాగా గలగలాడేలాగా వడియాలాగా ఎండ పెట్టేసుకుంటే మిగిలిన పిండి అంతా కూడా చేసుకొని మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు పిల్లలు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ పెట్టుకుని ఎట్లా డ్రీ ఫ్రై చేస్తున్నామో అలా చేసేసుకోవచ్చు ఏంటంటే మనం ఏదైనా రెసిపీ చేసినప్పుడు వెంటనే అవి ఎలా ఉంటాయో టేస్ట్ చేయాలని పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను కొన్నింటిని మా పిల్లలకి ఇప్పటికి ఇప్పుడే ఫ్రై చేస్తున్నాను మీరు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా చేసిన తర్వాత వీటిని చక్కగా డాబా మీద పెట్టేసి ఎండ పెట్టేసుకోండి ఎండిన తర్వాత వడియాలు ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటామో అట్లాగే మీరు ఒక డబ్బాలో వేసి పెట్టుకొని వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసి ఇచ్చారంటే చాలా హ్యాపీగా తింటారు మనము ఫ్రై ఇప్పటికి ఇప్పుడు చేసుకోవాలనుకున్నా లేదంటే డాబా మీద తీసుకెళ్ళి మీరు అవన్నీ పెట్టుకునేటప్పుడు అంటుకోకుండా ఉండాలన్నా కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ మనం ఆ స్టిక్స్ మీద ఈ కురుకురేల మీద మనం చల్లుకుంటే ఏమవుతుందంటే అవి ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోవు సాఫ్ట్గా ఉండడం వల్ల అప్పటికప్పుడు మీరు ఫ్రై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే నూనెలో వేస్తే అతుక్కుపోతాయి కాబట్టి కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ కోటింగ్ చేసుకున్న తర్వాత డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి పైన క్రిస్పీగా ఉంటాయి లోపల సాఫ్ట్గా సూపర్గా ఉంటాయి నార్మల్గా అయితే చక్కగా రెడీ అయిపోయిన వాటన్నిటినీ కూడా కూర్చొని మనం డాబా మీద ఎండ పెట్టేసేసుకొని మామూలుగా డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే సూపర్ క్రిస్పీగా చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి మనం షాప్స్లో తెచ్చుకున్న కుర్కురేలు ఎలా ఉంటాయో అచ్చు అట్లాగే ఉంటాయి అన్నమాట సో మరి ఈ టూ వేస్లో మీకు ఏది బాగా నచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి అలాగే మరి ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేయడం అలాగే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ అండ్ టిప్స్ నా వ్లాగ్స్ మీరు చూడాలనుకుంటే స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన వచ్చిన బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి మీరు ట్రై చేశాక ఆ పిక్ని నాతో ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేయండి చూసారా ఇప్పటికిప్పుడు తయారు చేసి ఫ్రై చేసుకున్నా కూడా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కురుకురేలు అనేవి రెడీ అయిపోయాయో సో ఈ సమ్మర్కి అలాగే
बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग